zamani hizo Mungu alimtuma nabii wake Samu kumtafuta mfalme ajaye wa Israeli Samu Nenda kwenye nyumba ya Yese Bethlehem huko nimejipatia mfalme mpya wa Israeli yo Mm. Na shangaa hivi atakuwa ni nani we? Aha. Vijana wangu, Johnny ndani kuna mgeni anataka kuwaona. Ha? Oh. Haya. Daudi, wewe utabaki hapo nje ukiangalia kondoo. Sisi tunaenda ndani. Yese, sulisema una vijana nane? Ndio, tazama ni vijana wema. Ndio hao wanakuja. yupi kati ya hawa Bila shaka huyu atakuwa ni chaguo la Mungu Hapana Samu Unawaza sana juu ya muonekano wake nje Unatakiwa kuangalia ndani Unatakiwa kuangalia moyo wake mm. Hebu ngoja hapa mbona wako saba Hauna kijana mwingine Ndio ni naye yeye ni mdogo zaidi. Tazama ni yule anayechunga kondoo. Mm, yule mbona ni mdogo sana? Mm, labda yaweza kuwa. Haya asante, ngoja nikamuone. Unatakiwa kuangalia moyo wake. Unaitwa nani kijana? Jina langu Daudi. Mungu amesema na mimi utakuwa mfalme wa Israeli siku zijazo. Mungu ni rafiki yangu, amenisaidia kuokoa kondoo wangu. Sawa. Siku moja natumai utatukomboa sote pia. Haya, kwa heri. Kwa heri. Mungu akubariki. Kaka watatu wa Daudi walichaguliwa kwenda vitani. Daudi, njoo uombe pamoja nami nikiwabariki wana wa familia kwa ajili ya mapambano. Na waombea muende vitani salama. Eliab, Abinadab, Shama. Mungu awabariki na kuwalinda na kuwarejesha nyumbani salama. He, baba Nini mwanangu? Mbona wewe hujanibariki? Mimi nataka kupambana kwa ajili ya Israel. Mm. Usijali kuhusu sisi baba, tumekuwa sasa. Na tupo imara zaidi, tupo tayari kwa ajili ya kupambana na maadui wa taifa la Mungu, zidi ya maovu ya Wafilisti. Daudi, tutashinda vita kwa niaba yenu. Jendai Bele, tebea! Hei, jamani, subirini! Subirini! Tafadhari, msiniache, jamani. Tafadhari, baba, nilusu, niende. Ninataka nipambane kwa jili ya taifa la Israel. Mnacheka nini sasa? Naonekana mdogo, lakini mimi nishujaa. Kama siku moja machungani, nilimuokomo na kondoo mdomo ni mwasimba. Nilimpigia simba kwa juu kutoka katika kombeo langu. Na nika muua. Nika muokomo na kondoo mdomo ni mwasimba. Ngoja sasa ni waoneshe. Apana Daudi, sio wakati huu. Kwanza, nilimkamata simba na kumpigia puani. 
hapa alafu nikamshika ndevu zake na kuzivuta na nikatanua mdomo wake na kumokoa mwana kondoo alafu alafu nika siogopi hao wa feristi hebu koko tafazali baba naomba niruhusu niende ngapambane Oh! Da. <laughs> Kulinda mifugo si sawa na kupambana na wafilisti. Daudi kadogo dogo. <laughs> Baki nyumbani mdogo wangu. Baba anahitaji msaada wako wa kuchunga kondoo ili baba akutunze. Kuwa mdogo wetu wewe. Unaweza kuwa usijua mapambano. Lakini ah. bado mdogo. Abina dab, shama ni muda wa kwenda kweli baba kwa heli kwa heli kwa heli siku moja nitapambana kwa ajili ya taifa la Israel ipo siku tazama majeshi makuu mawili yalikutana bondeni kwa ajili ya vita Falme Saul akiongoza jeshi la wana Israel. Lakini wa Filisti walikuwa na askari mkubwa katika jeshi lao. Goliath alisogea kwenye uwanja wa mapambano jirani na majeshi ya Israel. Goliath alikuwa na mwili mkubwa, mikono yake ina nguvu kama ya chuma na akitembea ardhi yote inatetemeka. <laughs> Mimi ni Goliati, mtu mkubwa. Ninyi nyote si kitu vijidudu tu, watumishi wadogo wa Sauli. Hata kama nyie mkiungana wote kwa pamoja, hamuwezi kunipiga. Njagwe ni mtu mmoja mnaemwamini atakayeweza kupigana na mimi. Sio mimi. Wala sio mimi. Wala na kimbe. Ndio, njagwe ni askari mmoja na akinipiga watu wangu wote watakuwa watu mwaene. Na nikipiga Watu wenu wote watatutumikia milele. Nani ambaye ni shujaa? Ambaye yuko tayari kupigana na mimi. Niko hapa na msubiri. Na ajitokeze sasa. kila siku wa asubuhi na jioni kwa muda wa siku wa 40 Goliati alikuwa akijitamba na kujitamba nani ataweza kupiga naye ni hakuna kati yetu yeyote ambaye anaweza kupambana na ili lidude sisi majinga kabisa 
Kumbe ninyi si chochote ni waoga tu. Hii balai. Sawa. Ndugu zangu mnawaza nini jua hili? Labda nikapigane mimi mimi hapana hapana. Hapana, hata usijaribu kufikiria. Mm, labda nitajaribu ku Uweza tarisha maisha yako kwake? Labda nita Hata hata wewe mwenyewe pia hali yako. Haitakuwa na maana yoyote na itakusaidia chochote kumwa binti mfalme. Ah, tazama ilivyo vyema kuzawadiwa binti wa mfalme kwa kumpiga goli hati. Ai 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 ai. Yaani natamani hili liishe turejee kwa baba nyumbani kwetu Bethlehem. Mfalme atakuja na mkakati mpya. Nyie ngojeni muone. sasa kaa muosiogope ah! Daudi ilikuwa pigo zuri sana Kumbe uliiona hiyo baba Nimeiona Nadhani sasa utaniruhusu kwenda katika uwanja wa mapambano Hapana mwanangu nilisha kueleza kabla hawezi kukuchukua wewe bado mdogo wewe bado mdogo kuwa mwanajeshi pia unahitaji mafunzo zaidi ya upambanaji Lakini baba mimi ni hodari naweza kukimbia kama swala Hapana Daudi, sasa ufanye kama nitakavyokuambia. Chukua chakula uwapelekee ndugu zako. Tena urejee haraka kunipasha habari za ndugu zako. Kuwa makini mwanangu na kuombea urejee na habari njema. Tapambana na mimi leo. Wow, wow. Je, kuna kisijacho chochote kinachoweza kupambana na mimi? Kumbe hakuna nini nyote ni waoga. <laughs> Ni bora wewe mwenyewe ukimbie. Kwa usalama wako. Hey, huyu nani? Ni Goliati mtu mkubwa. Mbambanaji wa Flisi zidi wa Israeli. Kwani hakuna yote ya kupambana naye? Wewe, una maana gani wewe? Mtazame huyu. Uwezi kupambana naye ni mtu hodari mwenye futi kumi. Hakuna kati yetu mwenye uwezo kulingana kimo naye. Uwezi kupamba naye. Vipi kuhusu Mfalme Sauli? Mfalme Sauli atamtajirisha yeyote atakayempiga na kumua goli yake. Tena akasema anampa binti yake mzuri we amuoe. Hakuna shujaa yote kati yenu wa kujaribu kupambana? Wewe, anayetaka kufa hapo bila sababu ni nani? Kwa nini usipambane naye? Ah, 
Abinadab, kwa nini unaofu? Shama, nao unaogopa pia? Wanajishi wote wanaogopa. Ndiyo mdogo wangu, kwa ni we uogopi? We ni mdogo kuwepo hapa Daudi, mbona hivyo lakini? Ndiyo mdogo wetu, we nenda nyumbani ukachunge kondo. Hapana, siwezi. Lazima mtu wapambani na Goliath. Lakini nani, watu watu wanaogopa. Nitapambana na Goliath, si muogopi. Wewe? Ndiyo, mungu wangu ni mkuu kuliko Goliath. Makubwa. Na mungu watanisaidia. Nenda muambia mfalme Sauli, mimi siogopi. Adawuni wana. Nina habari kwa mfalme Sauli. Habari gani? Kuna mpambanaji mpya katika Israeli. Ambeye ni kijana mdogo mchunga kundo. Anasema anataka kupambana kwa ajili ya taifa la Israeli. Mungu atamsaidia kupambana na Goliath ikiwa hajawe kupitia mafunzo ya kijeshi. Mwambie mpumbavu huyo, arudi nyumbani. Mfalme Sauli ahitaji mzaa kabisa katika uwanja wa vita. Mwambie kijana. Mwambie kijana aje hapa. Lakini mfalme. Yohabu Mlete kijana hapa kwa mbu. Sasa hivi. Ninashangani nani huyu? Ninajiuliza kwa nini yeye pekee ampata ujasiri wa kupambana kwa yati. Ndipo Daudi alichukuliwa na kupele kwa mbele ya mfame Sauli. Japo askari wengi walikuwa wakitharau na kuendelea kucheka. Lakini Daudi alipata heshima hiyo ya kuenda mbele ya mfame Sauli. Mfalme Sauli alitamani kumuona ni kijana gani huyo mwenye ushujaa mkubwa namna hii Mtukufu mfalme mimi nita <laughs> Mwacheni kijana ongee Tafadhali mkuu usimuhofie Goliath kwa msaada wa Mungu nitapambana naye kwa ajili yako Nitapambana naye kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wote wa Israel Yawezekanaje kijana mdogo kama wewe kupambana na Goliath Kulingani naye kwa maumbile, nguvu, hata ujuzi kijana wangu. Na pia hujapitia mafunzo ya mapambano. Ni kweli mtukufu. Mimi ni kijana tena mdogo. Lakini Mungu atanifanya mwenye nguvu. <laughs> Kama Mungu aliokoa kondo wangu, najua ataniokoa dhidi ya Goliath. Hivyo naomba niruhusu nikapambane na Goliath kwa ajili ya taifa la Israel. Sawa Daudi. Na Mungu awe pamoja nawe. Yohabu, chukua upanga wangu, ngao yangu na kofia, na umvike kijana Daudi. Yohabu, nimesema mvike Daudi kwa ajili ya mapambana. Haa, zawa, zawa mtukufu. Ninyi, amjasikia alivosema mfalume Sauli, fanyani alivosema. Lakini Daudi Msaada wa Mungu pekee ndio ninaohitaji. Unisaidie wewe Mungu. Nisaidie kupambana na Goliath kwa ajili ya wana wa Israeli. Unanisikia wewe Goliath? Nipo tayari kupambana na wewe. Pole sana! 
mtazamo wanijia kwa upanga fumo na mkuki bali mimi ninakujia wewe kwa jina la bwana wa majeshi Goliati amesha kufa. Da, baada ya Goliati kufa, Wafilisti waliingiwa na uoga, wakaanza kutetemeka, wakaanza kukimbia, wakaanza kukimbia. Ndipo jeshi la Israeli likaanza kuwafukuza na wakaendelea kushangilia. Sauli kaua elfu. Daudi kaua Oh, oh.